वेलकम टू जमील एकेडमी आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लेक्चर थ्री फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल के पूरे परचेजिंग प्रोसीजर प्रोसीजर को डिस्कस किया था सेकंड के अंदर मटेरियल की वैल्यूएशन के मेथड्स को डिस्कस किया है और आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा स्टॉक कंट्रोल लेवल मटेरियल कॉस्टिंग ऑर्डरिंग कॉस्टिंग कैरिंग कॉस्ट एट द एंड ईओ की कैलकुलेशन विथ सिंपल एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक कंट्रोल लेवल द स्टोर शुड कंट्रोल इट्स स्टॉक एट एन अप्रोप्रिएट लेवल सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट रिलेटेड टू द स्टॉक और मटेरियल हमने लास्ट फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट लेक्चर में मटेरियल अकाउंटिंग फॉर मटेरियल की लेक्चर नंबर वन में डिस्कस किया था ऑप्टिमल लेवल जो लेवल जिसपे आइडियल लेवल जिसको मेंटेन करना है तो स्टोर वालों का काम है उसको मेंटेन करना मगर अल्टीमेट उसका एम ये है कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो दिस कॉस्ट कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री कैटेगरीज जिसको मटेरियल कॉस्टिंग भी कहते हैं मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर तीन कैटेगरीज हैं एक मटेरियल कॉस्ट मटेरियल प्राइस जिस प्राइस पे हम सप्लायर से परचेज कर रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मटेरियल प्राइस जो परचेज प्राइस है जितने यूनिट परचेज करेंगे उस हिसाब से प्राइस होगी अब ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपको ऑर्डर देने के लिए जो खर्चा करना है कॉस्ट एसोसिएट विद द परचेज ऑफ द मटेरियल दैट इज फ्रेट इन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ इनवाइटिंग कोटेशन जो हम सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं सप्लायर को अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं तो सप्लायर हमें कोटेशन इशू कर रहा है जो हमें कांटेक्ट करने के लिए जो बंदा बैठा हुआ है उसकी सैलरी अगर न्यूज में दे रहे हैं टेंडर वगैरह तो उसकी उसकी कोई कॉस्ट होगी जितना भी एक्सपेंस हम कोटेशन इनवाइट करने के लिए करेंगे वो भी आपका कॉस्टिंग का पार्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है और कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अब उसके बाद उसके कोटेशन के बिहाफ पे परचेज ऑर्डर बनाना उसको फॉलोअप करना ये सब चीजें जो डॉक्यूमेंटेशन से ये सब चीजें जो एक्सपेंस है दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट लास्ट है कैरिंग कॉस्ट केयरिंग कॉस्ट केरी मीन्स जितना स्टॉक आपने होल्ड किया हुआ है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री जो स्टॉक आप होल्ड कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपने परचेज किया जैसे ही आपको मिला और आपने उसको फॉरन यूज कर लिया डेफिनेटली ऐसा नहीं है अब उसको जहां पे रखा है तो वेयर हाउस रेंट होगा उस वेयर हाउस में कोई स्टोरेज के लिए शेल्फ वगैरह लगे होंगे कोई स्टोर को उसको मेंटेन करने वाला कोई स्टोर कीपर होगा उसकी कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल जितना रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं वो उसके सर्टेन परसेंट अगर हम किसी से लोन कर लेकर कर रहे हैं या हम अगर अपना ही कैपिटल है और उसको अगर हम इन्वेंट्री की जगह पे कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता सर्टेन परसेंट इंटरेस्ट मिलता तो वो भी आपके पास कैरिंग कॉस्ट में है अगर स्टोर है तो उसको उसकी रिस्क कवर करने के लिए उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट अब इसके अलावा इंश्योरेंस के अलावा भी कोई रिस्क है तो कोई आपके पास ऑक्सीडेंस स्टॉक ना हो जाए कोई स्टॉक एक्सपायर ना हो जाए कोई डेमेज ना हो कोई चोरी ना हो कोई आउटडेटेड ना हो जाए इन सब चीजों को इन सब चीजों कॉस्ट की कैलकुलेशन को कैरिंग कॉस्ट में समराइज किया जाता है फर्दर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब हम ऑर्डर करते हैं जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास सप्लायर जब हमें डिलीवर करता है मीन हम जब स्टॉक को रिसीव करते हैं जब रिसीव करते हैं ऐसा नहीं कि रिसीव करते ही हम सेम टाइम पे फैक्ट्री के अंदर उसको यूज कर लें यूज कंजम्पन यूजेज वो हमारा सेकंड थर्ड पार्ट है एक हम ऑर्डर करते हैं उसके बाद स्टोर में रिसीव करते हैं रिसीविंग के बाद हमारे पास कितने दिन हमारा कितना टाइम हमारे पास वो स्टॉक हमारे पास वेयर हाउस में पड़ा है इन तीन डिफरेंट स्टेप्स को जो कॉस्ट जो एक्सपेंसेस फ्रॉम ऑर्डर टू रिसीविंग हो रहा है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर कॉस्ट जो आपने ऑर्डर दिया है और आपको जब तक वो क्वांटिटी रिसीव हुई रिसीविंग के टाइम पे आपके पास जितनी रिसीविंग टाइम रिसीविंग तक 
वो सप्लायर आपको आपके रिक्वायर्ड स्टॉक आपके रिसीविंग डॉक पे लेकर आया उस वक्त तक जितनी भी कॉस्ट होगी वो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है अब रिसीविंग से लेकर एक्सपेंस फ्रॉम रिसीविंग टू यूजेज जब तक उसको फिर जितने दिन के बाद जब भी उसको यूज करेंगे दिस इज पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट कितने ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है आपके पास वेयर आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया ऑर्डर देते हुए ऑर्डर से पहले कोई कम्युनिकेशन कोटेशन वो सब चीजें जब तक आपके पास आपके डॉक पे स्टॉक आया उस वक्त तक जितना भी खर्चा हो वो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है और आपके रिसीविंग के आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट इसकी क्वालिटी वेरिफिकेशन रिसीविंग की कॉस्ट रिसीविंग से लेते हुए आपके फैक्ट्री के अंदर यूजेज तक इस कॉस्ट को कहा जाता है कैरिंग कॉस्ट अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं Assume, हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है फिफ्टी थाउजेंड यूनिट ऑर्डर साइज फाइव थाउजेंड यूनिट हम नॉर्मली एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि हमने फाइव थाउजेंड यूनिट एक साथ ऑर्डर करते हैं डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल बेसिस पे कितने होंगे एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ऑर्डर साइज एनुअल डिमांड कितनी है फिफ्टी थाउजेंड ऑर्डर साइज है फाइव थाउजेंड तो टोटल हमारे पास ऑर्डर आ गए टेन ऑर्डर दस ऑर्डर्स हमारे टोटल कैलकुलेट हुए पूरे साल के अंदर हम दस ऑर्डर्स इश्यू करते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर अगर दस हजार का है ये आपके पास नॉर्मली गिविन होता है क्वेश्चन में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर नहीं भी होता तो इसके पास आपके पास डिटेल गिविन होगी कि आपके पास कोटेशन के लिए जो ऑफिसर बैठा हुआ है जो सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर रहा है सप्लाई चेन के लिए जो मैनेज कर रहा है उसके लिए ये खर्चा है वो डिफरेंट कॉस्ट आपके पास वो हम आगे डिस्कस करेंगे टोटल ऑर्डर कॉस्ट अगर एक कॉस्ट का ऑर्डर टेन थाउजेंड है तो दस ऑर्डर पे कितना होगा डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर ऑर्डर वन हंड्रेड थाउजेंड आपके पास टोटल ऑर्डर कॉस्ट है वो एक लाख रुपए अब बात करते जब ऑर्डर आपने कर दिया ऑर्डर के बाद जब वो स्टॉक आपके पास रिसीव हुआ अब रिसीविंग से लेकर यूजेज तक जो कॉस्ट है दिस इज कॉल्ड टोटल कैरिंग कॉस्ट अगर हमने ऑर्डर साइज उसी बैग प्रीवियस एग्जांपल्स को ऑर्डरिंग वाले को 5000 हमारे पास यूनिट से अब एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मींस उसका 50 परसेंट हाफ कर लेते हैं एवरेज स्टॉक अब ये क्यों करते हैं जिस तरीके से हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं तो इसी तरीके से हमारे पास कॉस्ट अकॉर्डिंग में भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और ऐसा तो है नहीं कि हम जितना भी स्टॉक हमने ऑर्डर किया वो पूरे साल हमारे पास पड़ा रहे तो इसीलिए एवरेज नॉर्मल एवरेज कैसे निकालते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय टू अब यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर साइज को डिवाइड बाई टू करके आपके पास एवरेज स्टॉक को फॉर्म हुआ है और कैरिंग कॉस्ट क्या है कि जितना स्टॉक आपके पास इन्वेंट्री में एवरेज स्टॉक आपके पास जितना भी बढ़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन या पर ईयर एक आइटम को पूरा साल कैरी करने के लिए कितना खर्चा आ रहा है वो अमाउंट यकीन आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा उसको सिर्फ एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट आएगी अजीम करते हैं कैरिंग कॉस्ट फाइव यूनिट आपने ऑर्डर किए डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइड बाय टू करेंगे तो आपके पास टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय दस रुपए पर यूनिट की अगर आपके पास कैरिंग कॉस्ट है तो ये आपके पास आ गई टोटल कैरिंग कॉस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड याद रखिएगा एवरेज स्टॉक किस चीज को शो करे क्वान्टिटी ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन इन वेयर हाउस थ्रू आउट द ईयर एवरेज स्टॉक किसको मेंटेन कर रहा है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है क्वान्टिटी वो उस स्टॉक को जो वेयर हाउस के अंदर मिनिमम मेंटेन होगा थ्रू आउट द ईयर दिस इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन एम या का समस्या क्यों होगा या सर्टेन परसेंट कुछ लॉजिक होगी किसकी किस की परसेंटेज है यूनिट प्राइस की परसेंटेज है किसी ना किसी बेसिस पे कोई कैलकुलेशन क्यों होगी या डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्यों होगी टोटल ऑर्डर कॉस्ट अज्यूम 2021 में आपको पास टोटल ऑर्डर कॉस्ट 
जो है अब पहले तो हमने सिर्फ फार्मूला से कैलकुलेट किया अब हम ये कहते हैं टोटल ऑर्डर कॉस्ट जो है आपके पास कोटेशन की प्राइस है इंस्पेक्शन है परचेज ऑर्डर से और बहुत सी कॉस्ट हो सकती है अज्यूम करें डिफरेंट कॉस्ट है और टोटल ऑर्डर कॉस्ट या तो इन सब कॉस्ट को टोटल कर लें या नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर जो हम पहले कर रहे हैं ऑर्डर कॉस्ट अगर कोटेशन इंस्पेक्शन इन परचेज ऑर्डर की कॉस्ट अज्यूम कर लें कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट में ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कोटेशन कॉस्ट है सिक्सटी फाइव थाउजेंड इंस्पेक्शन कॉस्ट है पीओ कॉस्ट है परचेज ऑर्डर कॉस्ट है फिफ्टीन थाउजेंड टोटल मिला के आपके पास कॉस्ट मिला रही है एक लाख रुपये और आप पूरे साल के अंदर जो ऑर्डर दे रहे हैं वो है दस नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल बेसिस पे आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वो नंबर नंबर जो है वो टेन है एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज करेंगे एनुअल डिमांड आपके पास फिफ्टी थाउजेंड थी ऑर्डर साइज फाइव थाउजेंड से करेंगे तो आपके पास पूरे साल में दस ऑर्डर होगा अब एक लाख को जब दस हजार से डिवाइड करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर तो आपके पास टेन थाउजेंड रुपीज ही होगा अब बात करते हैं ये तो एग्जम्पन हमने बात की टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अब अज्यूम करते हैं कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के अंदर आपके पास एनुअल डिमांड इंक्रीज हो गई अप टू सिक्सटी थाउजेंड एनुअल क्वान्टिटी रिक्वायरमेंट जो है वो है सिक्सटी थाउजेंड अब आपके पास इश्यू आ रहा है कि ऑर्डरिंग साइज जो ऑर्डरिंग साइज होनी चाहिए अगर वो सेम फाइव थाउजेंड रुपीज होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो जाएंगे क्या सेम ऑर्डर साइज होनी चाहिए या चेंज करनी चाहिए अगर सेम करते हैं अगर सेम ऑर्डर साइज है फाइव थाउजेंड तो अब आपके पास सिक्सटी थाउजेंड यूनिट के लिए आपके पास ट्वेल्व ऑर्डर चाहिए आपके पास ऑर्डर कॉस्ट विल बिन की नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं ट्वेल्व हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर टेन थाउजेंड रुपीज पर ऑर्डर आपके पास जो टोटल ऑर्डर कॉस्ट है वो एक लाख बीस हजार हो जाएंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएंगे इफ इंक्रीज इन साइज टू टेन थाउजेंड यूनिट अगर फाइव थाउजेंड के बदले आप दस हजार यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं तो यकीन सिक्सटी थाउजेंड के लिए आपके पास ऑर्डर कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे और आपकी ऑर्डर कॉस्ट भी कम हो जाएगी दस हजार का एक ऑर्डर दस हजार यूनिट का करेंगे तो आपके पास सिक्सटी थाउजेंड के टोटल सिक्स ऑर्डर होंगे टेन थाउजेंड पर ऑर्डर अगर कॉस्ट है तो सिक्सटी थाउजेंड रुपीज का टोटल आपका एक्सपेंस होगा अगर हम फाइव थाउजेंड का ऑर्डर कर रहे थे तो सिक्सटी आपके पास जो कॉस्ट हो रही थी वो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड हो रही थी अब अगर हम सेम प्राइस सेम क्वालिटी पे दे रहे सेम ऑर्डर साइज पे परचेज कर रहे सेम ऑर्डर क्वान्टिटी परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब अगर हम ऑर्डरिंग साइज को ऑर्डरिंग यूनिट्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है डिक्रीज हो सकती है इफ चेंज अगर हम ऑर्डर साइज को चेंज करेंगे तो ऑर्डर कॉस्ट विल बी चेंज जैसे आपने देखा अगर हमने चेंज किया टेन थाउजेंड पे किया तो ऑर्डर साइज कम हो गया अगर फोर फाइव थाउजेंड के बदले अगर फोर थाउजेंड करेंगे तो और कॉस्ट उनकी हो जाएगी जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट उनकी एवरेज ऑर्डर जैसे ही हम ऑर्डर कॉस्ट को चेंज करेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा आपके पास कैरिंग कॉस्ट अगर ज्यादा परचेज करेंगे तो आपके पास ज्यादा कैरी करने के लिए वेयर हाउस चाहिए ज्यादा एक्सपेंसिस होंगे ज्यादा इंश्योरेंस का अमाउंट होगा अब यहां पे एक इशू आ रहा है दिस इज कॉल्ड हाउ टू मिनिमाइज द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जिसको कहा जाता है ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस चीज को इस ऐसे ऑर्डर क्वांटिटी को ये मैथमेटिकली सिर्फ कैलकुलेशन से ऐसे ऑर्डर्स उस ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं जहां जिस ऑर्डर पे जिस लेवल पे हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमाइज हो EOQ और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ इज द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर व्हिच सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड 
वो ऑर्डर की साइज है जहां पे ऑर्डर के जो टोटल करते हैं सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल प्लस कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज हो इफ ऑर्डरिंग साइज विल डिक्रीज अगर ऑर्डरिंग साइज को डिक्रीज करेंगे कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज If ordering size will increase, means order के size को अगर increase करेंगे, ordering size को increase करेंगे, तो यकीन है number of orders भी कम हो जाएंगे, तो आपके पास carrying cost decrease हो जाएगी। इस चीज का formula क्या है? Economic order quantity is equal to two multiplied by O multiplied by Q divided by cost. कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कॉस्ट को टू फार्मूला का जनरल फार्मूला है ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एक ऑर्डर पर कितनी कॉस्ट लग रही है क्यू एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन यूनिट्स तो पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है सिंपल क्वेश्चन द एनुअल कंजम्पन ऑफ पार्ट एक्स इज फाइव थाउजेंड यूनिट द प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर इज टेन रुपीज द कॉस्ट पर यूनिट इज फाइव रुपीज द स्टोरेज इन कैरिंग कॉस्ट इज टेन परसेंट ऑफ द मटीरियल यूनिट कॉस्ट पर ईयर ये सिंपल क्वेश्चन है अब इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट टेन रुपीज एनुअल क्वान्टिटी फाइव थाउजेंड कैरिंग कॉस्ट फाइव रुपीज का टेन परसेंट मीन जीरो पॉइंट फाइव रुपीज पर यूनिट पर ईयर इसको हमने फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास एक ऑर्डर क्वान्टिटी आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है कि 447 यूनिट्स की जब हम सेल करेंगे परचेज करेंगे तो ये हमारे पास इस लेवल पे हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको इसकी डिटेल को फर्दर डिस्कस डिस्कस करेंगे थैंक यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन यू कैन राइट इन कमेंट्स Love is.